Fala pessoal, aqui é Antided. Tô gravando de novo, tô regravando o True Vang Chronicles, o resumo da campanha, porque para variar não salvou, não ficou salvo no iPad, eu não sei por que que acontece. Só que hoje o Fabrício vai ajudar eu a gravar, então eu vou gravar de novo e o Fabrício vai comentar em cima do que eu tô gravando, porque ele não, não presenciou né, a primeira sessão, as primeiras na verdade, porque ele tinha feito um mago, ele precisou viajar, não deu certo dele jogar, então ele entrou meio que no meio da aventura. Mas aí ele vai comentando as partes que ele lembra. Quem fazia esse papel de ajudar o comentar quando tinha a campanha do Forbidden Lands era o Anderson, que jogava online com a gente. Daí o Anderson desapareceu, foi para a Inárnia. E aí a gente depois parou de jogar o Forbidden, mas vocês acompanharam. A gente gravou muitas sessões do Forbidden Lands. Deixa eu perguntar uma coisa. Você já tinha jogado RPG na vida, assim, de, de mesa, de tabuleiro? Não, nunca tinha jogado que o, o, o Fabrício foi legal, que eu conheci ele por causa do, do, do arcade, né? Aí ele começou, começou a jogar aqui em casa e tal, daí você já conheceu o Mahjong, já conheceu o RPG, você jogou algum tabuleiro com a gente? Eu não lembro. Joguei, joguei vários, cara. É, já jogou tabuleiro. Joguei bastante aqui. Aí é bom que você vai adquirindo novos hobbies. Só no videogame às vezes cansa, então... É, o, o Fabrício é viciado em videogame, ele joga desde retro game, emulador, até Play 5. É. <risos> Eu, já, eu já, já parei nos jogos antigos, né? O Vilmar, o Vilmar é assim, ele finge que joga. Ele jogou muito videogame, muito fliperama, mas hoje ele tá que nem aqueles gato velho que só levanta pra comer. Tá gordo, tá, que nem, tá, tá cevado. <risos> hum. O personagem do Vilmar é o guerreiro do grupo. Aliás, eu já comentei aqui que o Vilmar só joga de guerreiro em tudo. Se for jogar algum jogo de fliperama, ele pega o guerreiro. Se for jogar RPG de, com, de computador, de videogame, ele pega o guerreiro. E qualquer jogo que inter, não interessa o sistema, ele joga de guerreiro. Então aqui, a gente está jogando o True Vang Chronicles. Já tem várias sessões que a gente está jogando. E ele fez um personagem que ele chamou de Kaleu. Isso aqui, na verdade, é uma zoeira que ele fez. Porque ele, que tipo assim, é o Kaleu, que é o Superman. Aí ele escreveu, colocou Kaleu, porque os, os caras vivem fazendo essa palhaçada de colocar nome... Oh, você sabe que, qual que era o nome do personagem do Anderson? Ele jogava com anão. O personagem dele chamava Anão Derson. <risos> que bosta, velho. Tem um RPG, você nunca jogou com a gente, mas a gente ainda vai jogar, que chama Call of Cthulhu, que é um RPG de ah, horror. É, eu tenho é de todo... tabuleira, né? É, não, não é tabuleira. É aqueles... A gente, existem tabuleiros né, do Cthulhu e a gente já jogou muito, a gente jogou campanhas aí gigantescas, campanha que tem coisa de... que durou dois anos, por exemplo, assim, um box gigantesco. A gente jogou duas campanhas muito grandes, muito legais. E aí quando a gente for jogar o Cthulhu de novo, a gente grava também, porque eu nunca fiz um, um, um resumo assim do, do Cthulhu. Uhum. Mas o, o Maurício jogava Cthulhu com a gente, ele gostava bastante. O Maurício é um outro amigo nosso que eu acho que você não conheceu. Ele é neurologista. É, foi pra Nárnia também. O Maurício, o Maurício é complicado. O Maurício é, outro, é, é outra história. É um, um episódio à parte. Mas aí, o, o Maurício, o que, que aconteceu? Ele fez um personagem e é assim, ó, é todo mundo no, nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, na Europa, na década de 20. O Cthulhu, ele, ele se passa assim. Por quê? Por quê? Porque as histórias do Cthulhu foram escritas mais ou menos na década de 20 pelo autor que inventou o Cthulhu, que é o Lovecraft. Uhum. E aí, tô, você imagina, né? Cada um os personagens, né? Tem essa ambientação. O personagem do Maurício, ele... Sabe como é que chamava, cara? Claudenilson. Os caras vivem fazendo essa palhaçada. Mas aí, vamos voltar aqui. O, o Vilmar, ele fez o personagem guerreiro ele sabe curar desde o começo, ele já focou em cura, porque sempre precisa ter alguém que cura. E nesse jogo tem uma característica. E nesse jogo você não consegue diversificar muito o personagem. Ele, você consegue focar em duas coisas no começo, depois conforme você avança você consegue focar na terceira. Mas você não consegue fazer muita coisa. Porque o, o, os personagens do, do, do Maurício, inclusive, é, a gente costumava zoar, a gente falava que era água de salsicha. Hum. Porque o personagem dele fazia tudo, mas fazia tudo ruim. Tipo, ele punha um ponto em cada coisa, sabe? Não, não ele, não, ele não focava assim no trabalho de equipe, de cada um fazer as coisas. 
E o personagem do Vilmar aqui, então ele, ele escolheu, e a história dele é tipo assim, como ele é guerreiro, e nesse jogo aqui, é um cenário de fantasia medieval sombria, não dá pra você ficar, tipo assim, é, a cura não é um negócio avançado, é uma coisa de, med lenta, é, né? de medieval pra baixo, né? Sim. Então o, o, o Vilmar, ele, como ele era guerreiro e ele vive ferido, ele foi aprendendo aos poucos a fazer uns remendos. Então é, é essa que é a história da cura dele. E agora ele está é, evoluindo para aprender a reparar e consertar, fabricar armas também, porque Sim. a gente está sem um personagem. Porque quem faz esse papel é o personagem do Samir, que a gente vai ver aqui na frente. Só que o Samir, ele joga muito de vez em quando, é o meu primo, ele mora em outra cidade. Então ele joga, sei lá, uma vez por mês no máximo. Então faz falta para o grupo. E ele é o personagem mais forte em combate de perto. O que você tá achando do papel do Vilmar até agora? Você achou que... Do personagem dele? Ah, o papel do Vilmar, né? O Kaleu, ele é bem equilibrado. Ele tem um ataque muito forte. Ele consegue segurar bastante o grupo. É o tanque, né? É o tanque do grupo, né? E a gente depende bastante dele por conta da cura. É ele... verdade. Mas você tem que tomar cuidado com o Vilmar, que ele dá um de cuzão, viu? Você não faz as coisas que ele quer, ele começa a falar não, uma hora você vai precisar de cura. Sim. Ele é cheio disso. A única coisa que é, às vezes é ruim no, no personagem do Vilmar é que ele gosta de desafio. Então ele vai pra cima mesmo. Se bem que ele deu uma afinada nas últimas campanhas também, né? Nas últimas aventuras da campanha. Ele, é, ele fica... enfrentou os dois lá. Os é, dois, mas... Os mas... Dois, é o quê? Foi os Goblins? Não, foi o... Foi o Morto Vivo. Não, o, o Rei lá. É o, 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 o Troll. O Rei Troll e o outro, o antes dele. Mas pra empeitar os mortos-vivos, ele ficou um tempão. Não, melhor upar mais. Melhor upar mais. Ficou dando volta. É, nesse, neste caso, ele foi bem cauteloso. O próximo personagem é o personagem do Thales, que chama Manos. O cara é um ladrão e chama Manos, velho. Ah. É, ele, ele é o personagem ladrão humano. E é, o Thales também. Ele sempre joga de, de ladrão. Ele sempre faz um personagem ladino. Ou assassino, ou ladrão. Então ele, é, ele sabe... Procurar porta secreta, essas coisas, sabe abrir portas, sabe se esgueirar, sabe desativar armadilha também, que é importante. Isso é muito bom. Tem muita armadilha de jogo. Tem muita. E ele é um personagem que ele ataca tanto de perto quanto de longe. É, isso é bom, né? Porque pra ele, principalmente, né? Que se for uns inimigos muito fortes, ele já pode dar uns passos aí pra trás e se defender melhor. Né? É, ó. O, o, o Thales, assim, se bem que ultimamente ele tá indo pra cima, né? O Arthur que tá ficando mais na retaguarda. O, o Arthur, o Arthur ele tá com medo dos... dos o, Ar, o Arthur, o personagem dele não faz outra coisa, né? O Arthur ele tem que melhorar aquela flecha dele, cara. Enquanto aquilo lá não tiver melhor... Você acha que o ataque da flecha dele tá fraco? Muito fraco. Ah, sério? E é a única coisa que ele tem. É a única coisa que ele tem. Sabe, tipo assim, a gente tem muitos inimigos que não, não pega... Isso. Ah, tá, não, mas isso aí é uma característica da flecha. Por exemplo, Undead, em geral, ele, por exemplo, esqueleto, você só consegue bater é, com arma de impacto. Até espada é fraco contra a flecha, é. contra o morto-vivo. E flecha, geralmente, se for esqueleto, ela passa por dentro. Então, não, não, isso não tem jeito, não tem conserto. Ah, ele deveria ver se tem algum outro tipo de arma secundária pra ele. Porque nesse jogo é muito específico. Você comprou as coisas de flecha... Você não consegue atacar de funda, por exemplo. E, e o Thales, ele faz também o um Snake Attack. Que é um ataque surpresa que arranca bastante dano. Se bem que ele tem usado pouco, né? Eu quase não vejo ele usando é, isso daí. Ele tem usado pouco. Ele precisa é, explorar mais. Aí o personagem do Arthur, que chama Art. Seu Art super né? criativo, Art né? Art de Arthur. É, de Arthur. Ele é o Ranger. É o personagem que caça, monta acampamento, prepara a caça, que é outra coisa que nesse jogo também é essencial. Sim. Pra caça, o Arthur, ele é bem eficiente. É ele que sustenta o grupo, sim, basicamente. Sim. Se bem que o, o, quando, quando ele não vem jogar o Thales, o Thales também dá uma caçadinha, não é? O Thales que caça. E ele é o que ataca de longe. Sempre. Sempre, Sempre de longe. Sempre. Ele nunca, não... nunca avança em cima. É, ele, ele é o que ataca de longe. Aí tem o personagem do, do Samir, que chama Herurão. Você sabia que ele chamava Herurão? Que chamava Herurão, Samir? É, o anão do Samir. Você chegou a jogar com o Samir aqui? 
Não, eu joguei, não eu joguei uma vez. Eu joguei, acho que foi uma semana, uns dias antes dele ir embora. Então, ele é um dueler, que é uma espécie de personagem que fabrica coisas. Na verdade, o dueler, ele pode ser com assim, entre aspas, né? Ele pode ser ferreiro, que nem o caso do Samir, mas ele pode ser cervejeiro. É tipo um comerciante, um trader, né? E ele tem uma, uma ele fabrica armas, conserta armas, né? Mas ele também tem uma outra característica. Ele é que nem seu personagem, ele tem um pouco de gambling, ele sabe jogar. Hum. Ele sabe jogar. E ele ele também ataca muito bem de perto, inclusive ele nem defende, ele usa só uma arma de duas mãos que dá os ataques mais fortes. A própria defesa dele tá no machado. No né? machado, é. Você usa o próprio machado pra dar parry. Uhum. E por último, tem o seu personagem, que o nome dele foi escolhido. Eu coloquei no, no, no vídeo e foi um inscrito do canal que deu essa ideia. Que, segundo ele, eu nem fui pesquisar. Febo parece que é uma espécie de divindade da música, alguma coisa assim. Febo do Granado. Então, aí já, aí já, já veio a palhaçada, né? O Febo Granado, o Febo <risos> Palmolive... <risos> Tem um sabonete. É o bardo, sabe tocar instrumento, sabe apostar em jogo de azar, sabe estratégia. E você tá atacando de perto, né? Ah, eu sou que nem o Filmar, entendeu? Se meu personagem ele fosse classificar como tanque, ele seria porque eu não gosto de ataque de longe Sim. e ficar esperando, entendeu? Eu, eu gosto pra de ir cima, pra né? cima pra combater mesmo. E aí, a gente chega na primeira aventura, onde participaram apenas o, o Vilmar... E o Thales, eu não lembro o que aconteceu no dia, que ninguém podia vir, alguém que ia vir não deu certo. E aí a gente jogou para testar o sistema. Então, a equipe era formada por esses dois. Nessa aventura, os personagens eles estavam chegando de navio numa cidade portuária, eu nem lembro mais o nome da cidade. Era uma cidade genérica portuária, mas acredito que essa cidade, a gente vai descobrir o nome porque ela vai ainda fazer parte da campanha. Hum. Eles chegaram nessa cidade porque eles foram pagos para poder é, servir de escolta nessa cidade. Uhum. Eles vieram escoltar um navio nessa cidade. É, foram 10 dias de viagem, o navio era fluvial, era por rio. E eles receberam 10 moedas de prata por, por esse serviço, um silver por dia. Então assim que eles chegaram nessa cidade, aliás, foi um serviço muito teta, porque eles não tiveram nem nada no caminho, foi liso. Eles receberam o salário. Na hora que eles foram desembarcar, logo na chegada já teve que pagar um silver de imposto para poder entrar na cidade. Eu não tava nessa, nessa primeira parte não tava. da campanha. A, nessa época, seu personagem Chegaram era... Chegaram aí como? Ele tá, de navio. Eles vieram Sim, de... mas... Surgiram não, é, já começou. A, a campanha começou assim, vindo de navio, fazendo um serviço. Ah, certo. E aí, eles começaram a andar ali na cidade e tal, e eles já viram que a coisa ali ia ficar meio feia. No sentido monetário. Uhum. Então eles começaram a procurar outro serviço. E eles acabaram trombando com um comerciante, que era um cara que tinha um, uma fábrica de uma cerveja especial, e ele estava procurando gente para levar essa cerveja para outra cidade, por uma estrada de terra lá, de carroça e tal. Uhum. E ele, o cara é, ia pagar 20 silver para cada um para levar e entregar por mão dele, que tinha o outro negócio lá, uma estalagem na outra cidade. E ficaram hospedados na casa. Pediram, né, pro, pro cara deixar ele ficar, eles ficarem hospedados para não pagar o hotel. O uhum. cara deixou. Uhum. À noite ficou conversando com eles, contando umas coisas ali na lareira. Aí o cara ofereceu a cerveja para eles. Falou, ó, já que vocês vão levar a cerveja, né, vocês querem experimentar, né? E ele falou, essa aqui é uma cerveja especial, é uma bebida forte e tal, né? Aí os caras, como, não, primeiro ficaram com frescura, eu não lembro. Acho que eu vi o Mario é o mais cagão. Ficou, ah, não sei se eu vou tomar, não sei o quê. No final tomaram. E esse jogo tem um sistema muito interessante de intoxicação. Quando você for tomar um veneno, uma poção, qualquer coisa, você faz um teste. Uhum. E aí quando você faz esse teste, ele pode dar quatro resultados, que são os, o, como se fossem os níveis que aquilo ali é, vai funcionar, desde o do mais leve até o mais forte. Uhum. E aí o Vilmar, ele tirou o, mais o, o melhor resultado... Então ele ficou só alegre, só que ele percebeu que os sentidos dele ficaram, ficaram aguçados. Ele conseguia ver melhor nas sombras e tal. O Thales, ao contrário, tirou o pior resultado. E aí ele deu PT, daí ele ficou sonhando um monte de coisa. Tipo, tendo alucinação, no outro dia acordou zoado. Eles acordaram, pegaram a carroça e foram pra, pra fazer a missão. Os primeiros dias foram todos tranquilos. O cara forneceu comida pra todos os dias da, da viagem, comida, água, tudo. 
No meio do caminho, eles encontraram dois trolls. Os trolls nesse jogo são bastante presentes, porque é mitologia nórdica e celta. Uhum. Então tem muito troll e tem vários tipos de troll. Aqui eu coloquei dois exemplos, por exemplo, um troll da floresta e um troll de gelo. Era um troll desses da floresta, só que era um troll desse grande com um outro troll menor que estava andando nas costas desse troll. Tipo como se fosse um orc, um goblin, alguma coisa assim. Uhum. E aí, quando o troll viu eles, veio na direção deles, só que no caminho ele pegou o pequeno e pôs em cima de uma árvore. O pequeno arrancou um arco com flecha e ele foi lá. Tipo, falou assim, vocês oh, estão passando aqui, vocês têm que pagar um pedágio. Tipo uma coisa assim. Uhum. O troll queria um barril do, da cerveja. Os caras aí, o Vilmar e o Thales falaram, não, vamos pra cima. Eles lutaram, o troll lá ficou atirando de longe e tal. Mas foi tranquilo, eles resolveram lá, mataram os trolls, foram embora. Depois disso, teve um dia que deu uma, uma névoa fodida. E eles ficaram andando perdido na névoa, tipo, quase o dia inteiro. E aí, quando a névoa baixou, eles estavam no meio dessa floresta. Existe essa floresta chamada Wild Hurt, que é uma floresta mágica. Essa floresta, ela teve uma maldição. No passado, um dragão foi morto na floresta, lá por um cavaleiro. Quando o sangue dele caiu na floresta, o sangue do dragão corrompeu a floresta. Então essa floresta tem algumas particularidades. Você nunca consegue ir para onde você quer. A floresta meio que é meio que aleatória. Ou quando você anda, ela vai apagando as suas trilhas. Ela, a, a é um floresta... labirinto. É, um labirinto mais ou menos. E no começo, principalmente, é muito aleatório. Uhum. Depois você acaba prendendo umas mandingas que te levam para uns lugares certos. O primeiro lugar que eles... Um dos primeiros que eles foram encontrar foi um gigante dormindo. Um gigante chamado Bark Bull. Só que eles encontraram o gigante lá roncando e não quiseram. O gigante gigante mesmo. Não é um gigantinho, não. É tipo, sei lá, mais que um poste de altura. E aí eles, eles resolveram não mexer com o gigante. Não tentar acordar nada. Só que esse gigante eles encontraram várias vezes na floresta. Várias vezes que eles estavam rondando eles chegavam nesse lugar que o gigante estava dormindo. E esse gigante, na verdade, ele tem um ciclo de sono. Ele dorme por cinco anos seguidos, acorda, faz umas coisas, volta a dormir, come e tal, e volta a dormir. Então eles pegaram o gigante no meio do ciclo. E depois também, conversando com vários habitantes da floresta, eles descobriram que eles tinham que resolver uma espécie de enigma, né? para poder resolver, para sair da floresta. Hum. E tinha gente ali que já tava há 50, 100 anos perdido na floresta tentando sair da floresta e não conseguia. E aí eles começaram a correr atrás para aprender as coisas da floresta e tentar é, descobrir né, o, quais eram os enigmas para poder... Você precisa do enigma, da pergunta Sim. e da resposta correta. Um outro lugar, uma outra criatura que eles encontraram logo no primeiro dia foi um, jar, um jardim, assim, um lugar no meio da floresta onde tinha quatro estátuas de um grupo de aventureiros. Um mago, um guerreiro, por aí vai, um arqueiro... E aí, explorando ali, apareceu uma serpente, que é outra criatura que é muito comum nesse cenário, que são as Worms. Então apareceu uma serpente chamada Braskel Worm, que ela podia transformar as pessoas em pedra com o olhar. Ah, essa, essa é a primeira. Essa é a primeira. Por quê? Porque essa primeira, quando eles conversaram com ela, eles negociaram com ela, tal, umas coisas, essa serpente falou, ó, oh, eu te dou algumas coisas, tal, eu ajudo vocês... Só que nessa floresta mora uma outra serpente ah. chamada Lindworm. E essa serpente é minha inimiga mortal. Porque, tipo assim, elas têm um território muito grande e não dá pra morar duas no mesmo território que dá treta. Uhum. E essa outra serpente, se vocês matarem ela, trazerem a cabeça dela pra mim, eu ajudo vocês. E ela deu a pinha. Tem uma pinha que é a, o primeiro amuleto que dá pra você levar... Pra, se você carregar essa pinha na mão, segurando ela, você anda cinco dias seguidos, não interessa pra onde você vai, você vai parar lá na, na linha de Urb. Você sempre vai parar lá. Esse foi o primeiro amuleto que eles descobriram pra poder fazer isso. E foram parar lá na linha de Urb. Só que a linha de Urb é muito maior e muito mais forte. E a linha de Urb, ela é meio sádica. Ela fica assim, ó, conversando. Ah, chegaram meus deliciosos amigos e tal. Inclusive já comeu um cavalo dos caras, que os caras estavam com uma carroça, dois cavalos. Não só isso, toda vez que a Lindurme aparecia lá, os caras, os caras apareciam, eles têm que levar a carroça. Ela fazia os caras é, darem um barril de cerveja pra ela, pra não comer eles. Aí no fim das contas, o Vilmar falou, ó, quer saber, a gente vai perder essa, esses barril tudo. 
gente não vai conseguir, é, não tem como, a gente precisa vir conversar com ela, porque ela, inclusive, ela sabe ler, e ela que estava traduzindo os pergaminhos, as coisas que os personagens achavam no, no, no meio do, do caminho, porque ninguém sabia ler, é difícil saber ler, agora o personagem do, do Fabrício, o Febo, sabe ler, mas também você sabe ler em que língua? É igual na vida real, você não sabe ler em 10 línguas. Vrock, Eika, só esses dois. Então, que é o Eika é a língua de elfo. E o Vrock é uma das línguas humanas. Mas tem três línguas humanas. Tem língua de anão. Tem língua de troll. Com aquilo que os trolls, os goblins usam. Então não é fácil. O que, que o Vilmar fez? Ele negociou com a cobra e falou, ó, oh, quer comprar tudo? Ele foi esperto, porque ia perder tudo. A cobra negociou com eles e deu em moeda de ouro. Que é muito caro, moeda de ouro. Que normalmente você usa silver ou cobre. Sim. O ouro é bem caro. Então ele vendeu bem o preço dos barris. Porque o Vilmar, além de tudo, ou apesar de tudo, ele é um personagem que aparentemente ele é honrado. Ele quer ir lá e devolver o dinheiro do, dos barris que, eles, que, que, que vocês perderam pro, pro dono dos, dos barris. Ele quer pagar o cara. Até pra não sujar a reputação do grupo, entendeu? Porque já vi pela sua cara que você é contra. Eu não quero pagar nada, não, ué. Me tacou nessa floresta aí... E... Não, o cara não tacou, foi parar sem querer. E ah. outro, você nem foi contratado por ele. Você apareceu sem querer depois. Eu já tava perdido nessa floresta. É, né? você já tava perdido. Os caras que te encontraram. Assim como o Arthur e o Samir. E essa cobra, a Braskel Worm... Deixa eu colocar uma foto da cobra aqui, ó. Isso aqui é um, uma das cobras, ó. Só que essa é a Worm que eu coloquei aqui, ó. Então, aí, essa Lind Worm fez uma proposta ao contrário. Falou, vocês vão lá e mata a Braskel Worm que eu começo a negociar com vocês. Eu posso ajudar. Aí o grupo pensou... A gente vai ter que matar uma das duas cobras. Melhor matar a mais fraca e ficar amiga da mais forte, né? E foi isso que eles fizeram. Só que pra matar a Braskel Worm... Eles estavam morrendo de medo dela transformar em pedra. Então eles montaram uma emboscada. Porque a Lindworm revelou pra eles que o poder de transformar em pedra tem alcance. Que não é tipo infinito. Ela olha você correndo lá no, no, no horizonte e te transforma em pedra. Uhum. Aí os caras ficaram, tipo assim, com um flash em cima da árvore numa distância longa. Sabe? No máximo que o arco dava. Os caras fizeram um negócio mirabolante e conseguiram matar a Braskel Worm. Só o Manos e o Kaleu que mataram ela. Cara, eu não lembro. Eu acho que o Arthur tava jogando nesse dia já. Que o Arthur entrou um pouco antes de você. Aí, os... Aí veio a ideia de Jirico, né? Que sempre tem as ideias de Jirico. O que, que o Vilmar queria fazer? Ah, tinha que sair dele, né? É, tinha que sair, né? Isso aí você sabe. É muito filme na infância. Você uhum. lembra daquele filme... Como é que chama? Guerra de Titãs, Duelo de Titãs. Fúria. Fúria de Titãs, esse que o, o herói lá, ele corta a cabeça da medusa Isso, e né? mostra a cabeça cortada pra, aquela, pra aquele titã e, é. e transforma em pedra lá, né? Que, que o Poseidon solta um titã lá. Kraken. É, tipo um Kraken. Então, o Vilmar falou assim, vou cortar a, cobra da, a cabeça da cobra aqui e transformar em pedra, vou mostrar a cabeça pra outra cobra e transformar ela em pedra, uhum. né? Como se isso fosse funcionar. Não, é, tu, vamos dizer que funcionasse, tipo assim, se mostrasse pra, pra, um, pra um humano. Mas geralmente, essa, por exemplo, você pega um, vamos dizer, um escorpião. Ele é imune ao veneno do escorpião, porque senão um brigava com o outro e acabava a espécie, eles se matavam, né? Então geralmente os animais, eles são resistentes às armas naturais que eles têm. Certo. Então é uma, uma ideia meio de jirico. É tipo assim, um leão, se ele der uma, uma patada em você, você cai morto. Um leão briga com o outro, morde e eles dão uma machucada, mas não se mata. Sim. Às vezes se mata, mas não sempre. Você achou que a serpente era bonitinha? Usava um lacinho tipo, no cabelo? Sei lá, velho. Eu não achei que ela seria... É, essa serpente é feia, velho. Você vê ela, tipo, engoliu um cavalo. Não, sim, mas eu não tinha essa imagem dessa criatura desse jeito, não. É, agora você já sabe. Eles mataram, o Vilmar chegou lá, né, fazendo palhaçada, mostrou a cabeça da cobra, não aconteceu nada, deu fingi... o Vilmar fingiu demência também. <risos> fingiu, ó, oh, só tô mostrando pra você e tal. Mostrando que a gente não fez o que você é, fez. E, e aí o que acontece? A cobra falou assim, Tó, vou te dar um pergaminho. Só que ninguém sabe ler e ninguém sabe ler magia. Eles devolveram. Falaram, não, guarda esse pergaminho. Então é, esse foi o começo da aventura. Quando os caras ficaram andando lá perdido na floresta. E acabaram encontrando com, a, com, a, com essas duas serpentes. Na verdade encontraram com uma e ela ensinou a chegar na outra, na certo. verdade. né? E aí tem muitos outros locais que aí você já participou mais. 
que depois a gente vai gravando, para não ficar muito grande o episódio, a gente vai gravando e aí você vai me ajudando a lembrar, porque daí eu também tenho muita coisa que eu não lembro direito. Essa serpente aí, né? <risos> Fabrício tá impressionado com a cobra. Ai, que delícia! É, e essa aqui, ela tá ativa lá ainda, né? Tá no... Imagina se tiver uma pior do que essa daí mais pra frente. Tá no sempre... É, então, nessa, nessa campanha, nessa campanha não, nessa aventura aqui, nessa floresta não tem, mas nada impede. Bom, pessoal... É esse aí, o primeiro episódio. Vamos continuar gravando. O Fabrício vai me ajudando aqui. Quando o Arthur, quando alguém puder ajudar, a gente combina com a galera também. Porque daí fica engraçado, fica legal, né? O pessoal ajuda uhum. a relembrar, dá o ponto de vista e tal. Mas é isso aí. Um abraço pra todo mundo. Até o próximo episódio. Falou aí, galera. Falou, Fabrício. Falou. Falou.